ഞാനിന്നിപ്പോഴത് വളവട്ടണം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു മഹാസംഗമം നടക്കുകയാണ് വളവട്ടണം ഒന്നുമൽ സംഗമം അപ്പോൾ പരിപാടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും മറ്റു കലാപരിപാടികളും എല്ലാം നടക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായി കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ പരിപാടി നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കാമാണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അവർ ഈ വേദികളാണ് ശ്യാമ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ കലാപരിപാടികൾ കലാപരിപാടികളും മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈകുന്നേരം കമ്പവലി പനാട്ട് ഷൂട്ട് രാത്രി ഈശൻ നൈറ്റ് ദർഫ് കോൽപലി മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടി നമ്മൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ നമ്മുടെ അൽവാസിയും നമ്മുടെ സിറ്റി പോലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുമായ രത്തകുമാർ സാറാണ് നമ്മുടെ മുംബൈയുടെ സ്റ്റേഷനായിട്ട് സി ഐ ടി സമയത്ത് നല്ലൊരു വ്യക്തി വന്നുള്ള വ്യക്തി ഡോക്ടർ സൈന ബിക്സർ അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് ഈ പരിപാടി അധ്യക്ഷ വഹിക്കാതെ വേണ്ടി വളവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷെമിയെ ആദരവ് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ജഹീൻ വേദിയിലുള്ള ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ സി പി കണ്ണൂർ രത്നകുമാർ സർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുവിധം സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ എന്ന് നമ്മള് നിലയെടുപ്പോടുകൂടി തലയെടുപ്പോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന വളവട്ടണം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇന്ന് നമ്മള് എല്ലാ കുടുംബത്തലമുറകളെ ഒന്നിച്ച് കാണുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുടുംബസംഗമായ ഒരു സംഗമത്തിന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സഹീർ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഇവിടുത്തെ അധ്യക്ഷയുമായ സലീമ വമ്പൻ സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് എൻ്റെ ഊരിലിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അവരൊക്കെ നമ്മളോടൊക്കെ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങളും വെറുതെ ഒരു പരിചയം പുതുക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ വാത്സല്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തീർത്തും അഭിമാനം തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശത്താണോ ഞാനും താമസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം പ്രദേശമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ വളപട്ടണം പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശങ്ങളാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ വളപട്ടണം എന്ന ഈ പ്രദേശം വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശമായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണാറുള്ളത് പുതിയ തലമുറ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മയക്കു മരുന്നിലും ഇപ്പം ഒക്കെ വഴിതെറ്റി പോയി എന്ന ഒരു വളരെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരുപാട് ജോലികളൊക്കെ കണ്ണൂർ ടൗണിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം ഞാൻ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സോമില്ലുകളും മരക്കച്ചവടവും അതിന്റെ പത്തിരട്ടി വർഷങ്ങൾ തേടാൻ ഒരുപ്പുണ്ട് അത്ര പ്രയോഗിക്കുന്നു സദസ്സിലുമുള്ള മുഴുവൻ ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പേടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ പേര് വിട്ടുകൊണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം കൊണ്ടിട്ട് ഒരുപാടാണ് കാലത്ത് ഞാൻ ചിരിച്ചത് യൂണിഫോം കൊണ്ട് ചിരിക്കുന്നത് കുറവാണ് ചിലപ്പോൾ വരുന്ന വരുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ മാന്യമായി പെരുമാറുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരമോ ഞാൻ തന്നെ പെരുമാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ മിക്കവാറും പുഞ്ചിരിയ ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ വല്ലാതെ ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതൊക്കെ യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് കാറ്റ് ചിരിച്ച് ഇന്നാണ് യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വളവട്ടണം പ്രദേശത്തിന്റെ സമീപവാസി തന്നെയാണ് വളരെ ദൂരം ഒന്നല്ല ഇവിടെ നേരത്താണ്ട് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ എൻ്റെ വീട് അകലേ ഉള്ളൂ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ പല കാരണത്താൽ വളവട്ടണം ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ട് ശീലിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മ കൂടി ഇനി അങ്ങോട്ട് അല്ല നേരത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കാലത്തും ഇനിയും വേണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരം ഒരു ചടങ്ങിൽ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അവരും എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ആങ്ങളെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പഠിച്ച എന്റെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളും ഇവിടെ
വളവട്ട ശേഷൻ ആറ് ഏഴ് വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ഒരു ആക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു സഹോദരന്മാരെ ആശംസ എന്നതിലപ്പുറം ഒരു സന്ദേശം പങ്കുവെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് വേണ്ടി പണിയെടുക്കാനും കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വിയോഗം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു വേദനയായിട്ട് മാറും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു വാക്കുണ്ട് നമ്മുടെ എൻ്റെ സഹ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് എൻ്റെ നാട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ അയൽവാസികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താവണം അതൊരു അസ്വസ്ഥ വിരുദ്ധമാണ് അയാൾ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്കിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപങ്കൂരം തുടരണം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേലിക്കെട്ടുകൾ ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യന്റെ നോവുകൾക്ക് നിറമില്ല ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു വേലിക്കെട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം മനുഷ്യനാണോ അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ മനുഷ്യരായ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ നാം പരസ്പരം കുടുംബാദികളുമായി പരിചയപ്പെടാനും ആദരവ് പഠിപ്പിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിത് കുന്നമൽ സംഗമത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വായനയാണ് എന്നെ വരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ നമ്മിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ഈ തണലിൽ ഇത്തിരി നേരം കുന്നുമല്ലെ മാനവ സംഗമം ഇതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആമുഖമായി തന്നെ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാണ് പൂർവസൂചികൾ നമുക്കറിയാം ലീഗുകാരനായ നമ്മുടെ കാവുക്കയിട്ടും ഇത്തരം ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ തന്നെയാണ് വലിയ വിപത്തുകൾ ലഹരി ഉപയോഗം പോലുള്ള വിപത്തുകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന അഭിമാനപൂർവ്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
അടുത്തതായി ഇനി ഒരുപാട് കലാ പരിപാടികളും കായിക മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടത്താനുണ്ട് അത് എൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോ